सो हे गाइज वेलकम टू हेक्सरॉइड तो आज इस वीडियो में मैं रिव्यू करने वाला हूँ एम एस एम एक्सटेंडेड रोम और ये रोम बहुत ही अच्छा रोम है पर्सनली मैं इसको यूज कर रहा हूँ एंड मुझे ये रोम सच में बहुत ही अच्छा लगा एंड आई होप आपको भी ये अच्छा लगेगा एंड इस रोम का मैं फुल डिटेल रिव्यू करने वाला हूँ इस वीडियो को जरूर पूरा देखे क्योंकि मैं हर एक चीज इस वीडियो में पूरा डिटेल में आपसे बात करने वाला हूँ तो वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो वीडियो को लाइक कर लो एंड गाइस प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो यार आपके लिए इतना हार्ड वर्क करता हूँ और रोज रोज नए नए वीडियोस लाता हूँ आपके लिए प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं तो सबसे पहले ये जो रोम है ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा इसमें बहुत सारे कस्टमाइजेशन का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाते हैं एंड बात किया जाए तो सिस्टम एंड स्टेबिलिटी के बारे में ये रोम उस मामले में भी बहुत ही अच्छा मुझे लगा है एंड सबसे पहले चलिए बात करते हैं इसका फीचर्स एंड क्या क्या कस्टमाइजेशन का ऑप्शन देखने को यहाँ पर आपको मिलते हैं तो इसमें आपको बहुत सारे कस्टमाइजेशन के ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर आपको एनिमेशन करके एक ऑप्शन देखने को मिलता है या आपके फोन का जो एनिमेशन है उसको यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं उसके अलावा यहाँ पर आप बटन्स में देख सकते हैं वॉल्यूम बटन आप यहाँ पर कस्टमाइज कर सकते हैं उसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं डेकोर रूम करके एक ऑप्शन है इसमें आपका जो सिस्टम थीम्स है वो आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं बहुत सारे यहाँ पर आपको थीम्स देखने को मिल जाते हैं एंड इसको अप्लाई करने के बाद डिफरेंट तरीके का आपको लुक यहाँ पर देखने को मिल जाता है जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं एक थीम को मैंने यहाँ पर इंस्टॉल करके रखा है एंड ये थीम जो है ये ट्रांसपेरेंट थीम है जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं बैकग्राउंड में जो पिक्चर है वो यहाँ पर शो हो रहा है यानी कि ये ट्रांसपेरेंट थीम मैंने यहाँ पर इंस्टॉल किया है और उसके अलावा यहाँ पर आपको जो स्टेटस बार का आइकन है वो भी आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने यहाँ पर अभी वही भी यहाँ पर सेटिंग्स करके रखा है एंड ये जो स्टेटस बार आइकन्स है वो आप देख सकते हैं ऐसे हो गया है और इसके अलावा भी आप यहाँ पर बैटरी बार बैटरी स्टाइल क्लॉक सेटिंग्स बहुत सारे सेटिंग्स यहाँ पर आप चेंज कर सकते हैं और इसके अलावा भी आपको यहाँ पर गेस्टर सेटिंग लॉक स्क्रीन में भी आप बहुत सारे कस्टमाइजेशन कर सकते हैं यहाँ पर आपको बहुत सारे यहाँ पर ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे इवन आप जो लॉक स्क्रीन यू है वो भी यहाँ पर चेंज कर सकते हैं जो फॉन्ट स्टाइल है वो भी आप यहाँ पर चेंज कर सकता है और इसका जो लॉक स्क्रीन है वो देखने में भी बहुत ही अच्छा यहाँ पर लगता है आप यहाँ पर देख सकते हैं लॉक स्क्रीन कितना अच्छा है एंड इसका जो फेस अनलॉक है वो भी यहाँ पर काम करता है और इसके अलावा आपको यहाँ पर और भी बहुत सारे लॉक स्क्रीन फीचर्स देखने को मिल जाते हैं इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं स्मार्ट नेविगेशन बार सेटिंग्स आप यहाँ पर यानी कि जो नेविगेशन बार है उसका कस्टमाइजेशन यहाँ पर कर सकते हैं उसके अलावा नोटिफिकेशंस पावर मेन्यू क्विक सेटिंग्स रिसेंट मेन्यू भी आप यहाँ पर कस्टमाइज कर सकते हैं तो यहाँ पर आपको बहुत सारे कस्टमाइजेशन के ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे इवन जो डिस्प्ले है उसमें भी आपको जो फॉन्ट है वो आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कितने सारे फॉन्ट यहाँ पर अवेलेबल है एंड आप इनको चूज करके इंस्टॉल कर सकते हैं उसके अलावा यहाँ पर आपको और ऑप्शंस यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं एंड जो क्यूए स्टाइल्स है यानी कि यहाँ पर जो क्विक सेटिंग स्टाइल्स है उसमें भी आप और भी ज्यादा एडिट करके और भी ज्यादा ऑप्शंस यहाँ पर ला सकते हैं बहुत सारे ऑप्शंस हैं तो ये फुली कस्टमाइजेबल एक रोम है एंड बहुत ही अच्छा ये निकल के आता है तो ये सभी फीचर्स आपको इसमें देखने को मिलता है एंड पर्सनली ये मुझे बहुत ही पसंद आया एंड जो थीम वाला फीचर है जो ट्रांसपेरेंट वाला वो मुझे सबसे इसमें अच्छा लगा और आपको कौन सा अच्छा लगा वो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए तो अगर बात किया जाए तो कैमरा के मामले में इसमें आपको जो एम आई का कैमरा पोर्ट है वो देखने को मिल जाता है एंड इसमें सब कुछ यहाँ पर वॉकिंग है पोर्ट्रेट मोड भी यहाँ पर काम करता है एंड इसमें आपको बाय डिफॉल्ट कैमरा टू ए पर एनेबल देखने को मिलता है जिससे आप गूगल कैमरा को इसमें इंस्टॉल करते ही यूज़ कर सकते हैं कोई भी एक्सटर्नल जिप फाइल आपको इसमें फ्लैश करना नहीं पड़ेगा एंड बात किया जाए तो गूगल कैमरा के बारे में तो इसमें सभी फीचर्स बहुत ही अच्छे से काम करते हैं नाइट साइड भी इसमें काम करता है तो कैमरा डिपार्टमेंट में ये रोम ठीक ठाक है तो अब बात करते हैं इसका स्टेबिलिटी एंड सिस्टम के बारे में तो सिस्टम एंड स्टेबिलिटी के बारे में बात किया जाए तो ये रोम ठीक ठाक है एवरेज सा आपको देखने को मिल जाता है लेकिन इस रूम में उतना ज्यादा फ्लूडिटी नहीं है जैसे कि आपको पिक्सल एक्सपीरियंस रूम में देखने को मिलता है हाँ ये रूम बहुत ही फास्ट है कोई भी लैग नहीं है लेकिन उतना भी फ्लूडिटी ये रूम आपको नहीं प्रोवाइड करता थोड़ा बहुत इसमें आपको जो लैग देखने को मिलता है फ्रेम ड्रॉप देखने को मिलता है लेकिन ये नोटिसेबल नहीं है इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाला सभी कस्टम रूम्स में
तो ये जो रोम है ये ठीक ठाक है कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाला एंड डे टू डे उसेज में भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला तो अब बात करते हैं इसका जो बैटरी बैकअप है उसके बारे में तो बैटरी बैकअप के बारे में बात किया जाए तो इसका जो बैटरी बैकअप है ये मुझे ठीक ठाक लगा कोई भी इसमें प्रॉब्लम या इशू नहीं है आपको भी कोई प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं आने वाला बैटरी बैकअप इसका ठीक ठाक है लिक्विड मिक्स रूम पे जैसा आपको बैटरी बैकअप देखने को मिलता है वैसा ही आपको देखने को मिलता है इसमें आपको डार्क कर्नल बाय डिफॉल्ट देखने को मिलता है एंड हाँ एक चीज मैंने बताना भूल गया है इसमें जो सिक्योरिटी पैच अपडेट यूज किया गया है वो है जनवरी फाइव का एंड ये एकदम ही लेटेस्ट है यहाँ पर तो बात किया जाए तो इसका परफॉर्मेंस के बारे में तो इस रोम का परफॉर्मेंस ठीक ठाक है एंड बात किया जाए तो गेमिंग के बारे में तो इस रोम का गेमिंग परफॉर्मेंस भी मुझे बहुत ही अच्छा लगा मैंने इसमें PUBG को खेला है एक मैच इसमें मैंने खेला है और कोई भी लैग इसमें मुझे देखने को नहीं मिलता है एक पूरा गेम में दो या तीन बार मुझे फ्रेम ड्रॉप देखने को मिला है और ये कॉमन है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है तो गेमिंग के बारे में भी इस रोम ने मुझे निराश नहीं किया है अच्छा ही परफॉर्मेंस आपको ये जो रोम है ये प्रोवाइड कर देता है तो ओवरऑल देखा जाए तो ये रोम बहुत ही अच्छा है इसमें जो फीचर्स मिलता है आपको बहुत ही अच्छा देखने को मिलता है हालांकि हैवोकोस में और भी ज्यादा कस्टमाइजेशन का ऑप्शन देखने को मिलता है लेकिन ये जो थीम वाला ऑप्शन है ये हैवोकोस में नहीं है अगर ये जो फीचर हैवोकोस में हो जाता है तो वो किलर कस्टम रोम हो जाएगा क्योंकि उतना ज्यादा कस्टम रोम का फीचर्स कोई दूसरा कोई रोम यहाँ पर नहीं देता है अभी तक पता नहीं रेसोरेक्शन रिमिक्स कब लॉन्च होगा क्योंकि एक टाइम पे रेसोरेक्शन रिमिक्स के ऊपर कोई रोम नहीं था कस्टमाइजेशन के मामले में तो देखते हैं क्या होता है तो ये जो रोम है ये ऑफिशियल बिल्ड है एक, एकदम लेटेस्ट बिल्ड है आज या कल ही ये रिलीज हुआ है तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आप जाके डाउनलोड कर लीजिए एंड इंस्टॉल कर लीजिए इस रोम को तो प्रॉब्लम के बारे में बात किया जाए तो इसमें थोड़ा सा ही मुझे प्रॉब्लम देखने को मिला है जो कि है इसका स्टेबिलिटी स्टेबिलिटी ठीक ठाक है मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ स्टेबिलिटी ठीक नहीं है लेकिन थोड़ा सा आपको इसमें लैग देखने को मिलता है और ये नोटिसेबल नहीं है लेकिन बाकी जो रोम्स है उसमें ये देखने को नहीं मिलता है इसलिए मैं ये कंप्लेन कर रहा हूँ आई होप फ्यूचर अपडेट में ही फिक्स हो जाएगा सो आई होप ये जो वीडियो है आपको अच्छा लगा होगा अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो बेलाइकन को प्रेस करो एंड चलिए मिलता है नेक्स्ट वीडियो में जय हिंद बंदे मातरम